വെൽക്കം ടു അമൃതം എ ഡെയിലി തീമാറ്റിക് ഡയറ്റ് ഷോ മരി വാൾട്ടി മന തീം മീൽ പ്ലാൻലോ ഒബേസിറ്റിക്ക് സംബന്ധിച്ച് എട്ടുവണ്ടി മീൽ പ്ലാൻ എവർക്ക് സംബന്ധിച്ച മീൽ പ്ലാൻ തെലുസ്കോബോത്നാ പദ്മാന അടിയെത്താം ഹായ് പദ്മ ഹലോ മോനിക പദ്മ മരി വാൾട്ടി മന തീം മീൽ പ്ലാൻലോ ഒബേസിറ്റിക്ക് സംബന്ധിച്ച് ఎవరికి మీల్ ప్లాన్ అండ్ అలాగే 820 మీల్ ప్లాన్ సో ఇవాంటి మన మీల్ ప్లాన్ లో మనం తెలుసుకోబోతున్నాము weight loss మీల్ ప్లాన్ పర్టిక్యులర్లీ ఫర్ men సో ఎలాంటి ఫుడ్ ని వాళ్ళు అలవర్చుకోవాలి ఎలాంటి ఈ యు డైలీ స్కెడ్యూల్ వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకుంటే లైక్ ఎక్సర్సైజ్ కానివండి ఇలాంటివన్నీ కూడా ప్లాన్ చేసుకుంటే వాళ్ళు weight తగ్గడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఇలాంటి విషయాలతో పాటుగా డిన్నర్ లో మరి weight loss అవ్వాలనుకున్నటువంటి men ఎస్పెషల్లీ ఎలాంటి రెసిపీస్ తీసుకోవాలి సో దాని వల్ల ఎలా weight తగ్గుతారు ఇలాంటి విషయాలు తెలుసుకుందాం సో వెయిట్ లాస్ అనగానే ఉమెన్ కి ఎంత కష్టమో మెన్ కి కూడా అంతే కష్టం అని చెప్పాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు పాపం వర్క్ ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది టైం ఉండదు వర్క్ అవుట్స్ చేయడానికి యోగా చేయడానికి టైం ఉండదు అండ్ అలాగే కంటిన్యూస్ గా ఆఫీస్ లో టెన్ అవర్స్ లెవెన్ అవర్స్ కూర్చోవడం వల్ల టమ్మీ ఫ్యాట్ పెరిగిపోవడం అండ్ అంతేకాకుండా అక్కడ ఫుడ్ బయట ఫుడ్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల కూడా వాళ్ళు ఒబెసిటీ అన్నది కామన్ గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకునే మెన్ ఎటువంటి ఫుడ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అండ్ ఏవి ఎక్కువగా అవాయిడ్ చేయాలి సో నువ్వు అన్నట్టుగా మౌనిక ఎక్కువ సేపు కూర్చొని వర్క్ చేస్తున్నటువంటి జాబ్లు ఇప్పుడు ఎక్కువ అయిపోయాయి సో దీని వల్లనే ఫస్ట్ రీజన్ మనము వెయిట్ అనేది పుట్ అన్ అవ్వటానికి ఎక్కువ కారణం ఎస్పెషల్లీ టమ్మీ ఫ్యాట్ డెవలప్ అవ్వడానికి ఫస్ట్ రీజన్ వచ్చేసి ఇదే సో ఫస్ట్ టమ్మీతో స్టార్ట్ అయిపోయి యూనో ఈవెన్చువల్లీ బాడీ ఎంత కూడా ఓవరాల్ బాడీ వెయిట్ పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది బాడీ ఫ్యాట్ పెరిగిపోతుంది బాడీలో వాటర్ ఎక్కువగా అక్యూమ్లేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో దీని వల్ల ఏంటంటే అలా నెగ్లెక్ట్ చేశారు అంటే ఈవెన్చువల్లీ ఒబేసిటీతో పాటుగా హై ఎల్డిఎల్ లెవెల్స్ అని ట్రైగ్లిస్ రైడ్స్ అని కొలెస్ట్రాల్స్ అని అన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయి సో అది కూడా నెగ్లెక్ట్ చేశారు అంటే ఇంకొంతమందిలో డయాబెటీస్ కూడా డెవలప్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో తర్వాత తర్వాత మనం అన్ని వింటూ ఉంటాం కదా సో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటుంది ఉంటుంది అనమాట సో మీరు డైట్ ఫాలో అయినా మీరు తగినంత ఎక్సర్సైజ్ చేసిన మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఎవ్రీ అట్లీస్ట్ ఒక వన్ అవర్ కన్నా కూడా జనరల్ గా అయితే ఎవ్రీ హాఫ్ అన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ లేట్ చేయాలి ఒక టూ మినిట్స్ అలా నడవని చెప్తూ ఉంటాం కానీ చాలా బిజీగా ఉన్నటువంటి మీ స్కెడ్యూల్లో అలా కుదరదు అనుకున్నప్పుడు ఎవరీ అవర్కి అట్లీస్ట్ లేచి వెళ్ళి కంపల్సరీ ఒక గ్లాస్ వేడి నీళ్ళు తాగటం అనేది ఒక స్కెడ్యూల్గా పెట్టేసుకోండి సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే బాడీ యొక్క మొబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది యాబ్సెంట్ మోడ్ లేకి వెళ్ళబోతున్నటువంటి బాడీ త్రీ యాక్టివ్ అవటం మూలాన మెటబాలిక్ రేట్ అంటే ఎప్పుడైతే మనం రెస్టింగ్ పీరియడ్లో ఉన్నప్పుడు మన క్యాలరీస్ బర్న్ అవుతుందో ఆ రేట్ అనేది పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో అలా ప్లాన్ చేసుకుంటే ఆల్ టుగెదర్ ఉండాలి సో ఓన్లీ డైట్ ఫాలో అయిపోయి లేదా ఓన్లీ ఎక్సర్సైజ్ చేసేసి అలా చేస్తే అవ్వదు ఇట్ ఇట్ ఇట్స్ లైక్ ఆల్ బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట సో జనరల్ గా మెన్ ఏంటంటే ఈవినింగ్ స్నాక్ కంపల్సరీగా తీసుకుంటారు అండ్ అక్కడ ఆఫీస్ లో దొరికే ఏదో ఒక జంక్ ఫుడ్ డీప్ ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు అండ్ అంతేకాకుండా ఇంకొక బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఏంటంటే ఎక్కువ కాఫీ టీస్ అండ్ అలాగే స్మోకింగ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇవన్నీ కూడా ఎఫెక్ట్ చేస్తాయా చాలా మంది బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇంట్లో చేసి వెళ్తూ ఉంటారు లంచ్ అది బ్యాక్ తీసుకుంటూ ఉంటారు కొంతమంది కొంతమంది వెరీ గుడ్ దాట్ ఇంట్లో నుంచే లంచ్ ప్యాక్ చేసుకుని తీసుకెళ్తూ ఉంటారు సో ఇవి రెండు సక్రమంగా జరిగిన ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి నువ్వు అన్నట్టుగా స్నాక్స్ మీద పడిపోతుంది సో అక్కడ మనకి ఎఫెక్ట్ కొడుతుంది ఏమవుతుందంటే స్నాక్స్ అన్ని కూడా మనకి ఆయిల్ డీ ఫ్రై చేసినటువంటి స్నాక్స్ ఎక్కువగా అవైలబుల్గా ఉంటుంది అండ్ ఆ టైం అయ్యేసరికి బాగా ఆకలి వేస్తుంది ఎందుకంటే లంచ్ తర్వాత ఇంకా ఏమి వాళ్ళు ఫుడ్ తీసుకోరు ఈవినింగ్ వరకు కూడా సో ఒక్కసారిగా ఆకలి అయ్యేసరికి అలాంటి ఫుడ్ స్మెల్ కి డెఫినెట్ గా బాడీ అనేది తినాలి అనే కోరిక అనేది కలుగుతుంది అండ్ ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ కూడా తినేస్తూ ఉంటారు సో దట్ ఈస్ అనదర్ రీజన్ అండ్ కాఫీ టీల్ నువ్వు అన్నట్టుగా చాలా కంపెనీలో యూనో ఫ్రీగా సర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఆటోమేటిక్ గా దే ఎండ్ అప్ యూనో టేకింగ్ అలవాటు లేని వాళ్ళు కూడా అలవాటు చేసుకుని మరీ తాగేస్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే అదొక స్ట్రెస్ బస్టర్ లాగా ఉంటుంది కదా సో అలా అలవాటు చేసుకుంటూ ఉన్నారు దీనివల్ల తెలియకుండా క్యాలరీస్ పెరిగిపోతున్నాయి షుగర్ లెవెల్స్ అనేది బాడీలో యాడ్ అయిపోతున్నాయి అండ్ అనదర్ ఇంకొక రీజన్ వచ్చేసి స్మోకింగ్ సో ఈ స్మోకింగ్ కూడా ఎలా జరుగుతుంది అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ తిన్న వెంటనే లేదా లంచ్ తిన్న వెంటనే అంటే ఫుడ్ తిన్న వెంటనే కనుక
బిల్కుల్ ఆబ్వియస్లీ ఉంటుంది కాబట్టి హై క్యాలరీస్ సో దీనివల్ల రోజుకి వన్ ఆర్ టూ తాగితే పర్వాలేదు కానీ అలా కాకుండా బిగ్ కప్స్ అండ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ టైమ్స్ కొంతమంది టెన్ టైమ్స్ అలా కూడా తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు సో దాని వల్ల కూడా తెలియకుండా ఇలా వెయిట్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది సో అది అవాయిడ్ చేసి బ్లాక్ టీ కానివ్వండి బ్లాక్ కాఫీ కానివ్వండి గ్రీన్ టీ కానివ్వండి ఇలా కొంచెం అలవాటు చేసుకున్నారు లేదు అవి కూడా మాకు ఇష్టం లేదంటే జస్ట్ గో విత్ వై జస్ట్ ప్లెయిన్ హాట్ వాటర్ జస్ క్లీ సమ్ లెమన్ సో అలా మీరు అలవాటు చేసుకొని చూడండి డిఫరెన్స్ అనేది బాగా తెలుస్తుంది సో అదొకటి మీరు చేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఈవినింగ్ టైంలో బాగా ఆకలి వేయకుండా ఉండాలి అంటే ఫిస్ట్ ఆఫ్ నట్స్ ని మీరు మీ పౌచ్లిస్ లో కానీ ఒక చిన్న డబ్బాలు కానీ పెట్టుకొని మీ మీ డెస్క్ దగ్గర పెట్టుకున్నారు అంటే దట్ ఈస్ రియలీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆల్ ద న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ దట్ ప్రోటీన్స్ కానివ్వండి ఆల్ ద హెల్తీ ఫ్యాట్స్ కానివ్వండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు రెడ్యూస్ వెయిట్ ఆల్సో సో ఆ టైంలో కనుక తీసుకున్నారు లైక్ అరౌండ్ ఫోర్ ఆ టైంలో కనుక తీసుకున్నారు అంటే జంక్ మీదకి యూనో ఈజీగా మనసు అనేది వెళ్ళకుండా ఉంటుంది కంట్రోల్ లో ఉంటుంది లేదా ఒక ఫ్రూట్ కానీ ఏదో ఒకటి బనానా కానీ లైక్ ఎనీ ఆఫ్ ద గోవా కానీ పెట్టేసుకొని వెళ్ళారనుకోండి ఆ టైంలో తీసుకున్నా కూడా మీకు చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ అనేది తెలుస్తుంది అండ్ యు కెన్ డెఫినెట్లీ అవాయిడ్ ద జంక్ వాట్ ఎవర్ యూ యూనో ఫీల్ టు హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ సో అలాంటి చేంజెస్ మీరు చేసుకుంటే బెటర్ ఓకే పద్మ సో మరి అలాంటి మెన్ అందరి కోసం ఎటువంటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేస్తారు ఈ రోజు సో ఇలాంటి మన మీల్ ప్లాన్ లో మనం తెలుసుకుంటున్నాము మెన్ వెయిట్ లాస్ ఎలా అవ్వాలి సో చక్కటి విషయాలతో పాటుగా మరి డిన్నర్ లో ఎలాంటి రెసిపీస్ కనుక యాడ్ చేసుకున్నాము అంటే వెయిట్ తగ్గడానికి వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది లేదా వెయిట్ ని చక్కగా మెయింటైన్ చేయడానికి ఇలా అన్ని రకాలుగా కూడా యూనో వర్క్ అయ్యేలా రెండు చక్కటి డిన్నర్ ప్లాన్ ఇవాళ ప్లాన్ చేసుకున్నామండి సో మరి ఇవాళ మన ఫస్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి చికెన్ కార్న్ సాలడ్ అలాగే సెకండ్ రెసిపీ టోఫో కీన్వా బౌల్ ఇవాళ మనకి మీల్ ప్లాన్ లో మన ఫస్ట్ రెసిపీ చికెన్ కార్న్ సాలడ్ లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఓకే సో డిన్నర్ లోకి రెసిపీ ప్లాన్ చేశారు అండ్ ఇందులో చికెన్ అండ్ అలాగే కార్న్ ఆలివ్స్ ఓకే సో ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కూడా ఎలా హెల్ప్ చేస్తాయి వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి అంటే చికెన్ అనగానే చాలా మంది ప్రోటీన్ కదా డిన్నర్ లో హెవీ అయిపోతుంది అనుకుంటారు సో మీరు చెప్పండి సో ఏంటంటే మోనిక అసలు ఫస్ట్ థింగ్ వెయిట్ తగ్గాలి ఏదర్ మెన్ ఆర్ ఉమెన్ అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ సీక్రెట్ వచ్చేసి దే హ్యావ్ టు యాడ్ అప్ ఆఫ్ ఫైబర్ అండ్ ప్రోటీన్ so very less of carbohydrates so manam tar cheskune meal plan eppudu kuda ela undali ante like uh, high proteins high fiber less carbohydrates i don't say zero carbohydrates but carbohydrates should be there because men uh, you know need more calories more energy than women in general uh, you know and they everyday calories work chusukona kuda they consume like more calories than women regular ga so the meal plan should be like very balanced and focus on all elements all uh, you know nutritional parts um so mari ee roju manam tayar cheskuna ee meal plan lo main ga manam chicken teeskunnam so chicken chaala mandi dinner ki tinochcha ledha ani doubt untundandi so chakkaga tinochchu all you have to do is uh, a little planning where adding of fiber in it otherwise meek digestion anedi chaala delay avutundi and also early dinner is the another secret anamata సో అది కాకుండా మీరు డిన్నర్ డిన్నర్లో లెట్ సే చికెన్ కర్రీ లాగా తయారు చేసుకొని దాన్ని ఒక రోటీతో కానీ ఒక రైస్తో కానీ తిన్నారంటే యుల్ గెట్ హై కార్బోహైడ్రేట్స్ అట్ ద సేమ్ టైం సో దట్ ఈస్ నాట్ ఎ రైట్ వే టు రెడ్యూస్ వెయిట్ అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే అలాంటివి ఏమీ లేకుండా చికెన్ని జస్ట్ ఫ్లెష్ మాత్రమే తీసుకున్నాము సో దట్ మనకి ఫ్యాట్ కంటెంట్ తక్కువగా ఉంటుంది హై ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఉంటుంది సో దీన్ని మళ్ళీ మనము గ్రిల్ చేస్తున్నాం సో ఆల్ ఇట్ విల్ టేక్ ఇస్ మోర్ దాన్ ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ అంతకంటే పట్టదు మనకు సో ఈ గ్రిల్ చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనకు న్యూట్రిషనల్ లాస్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది ఫ్యాట్ కంటెంట్ తక్కువగా ఉంటుంది ఇంకా మళ్ళీ మిగతా మసాలా గ్రేవీ ఇవన్నీ ఏమి ఉండవు కాబట్టి మనం అసలు ఆయిల్ కూడా వేయక్కర్లేదు సో మనకి ఇందులో ఉన్నటువంటి ఫ్యాట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సో వి గెట్ దాట్ ఫ్యాట్ ఓన్లీ సో ఇందులోకి మళ్ళీ మనము కార్న్ యాడ్ చేస్తున్నాం సో యాడింగ్ జస్ట్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ కార్న్ లెట్ సే మీరు వన్ పర్సన్ ఆఫ్ ద యూనో వన్ పర్సన్ ఈ బౌల్ నిండా చికెన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి సో ద ఎగ్జాక్ట్ అమౌంట్ మనం ఇక్కడ చూపించేటటువంటి కార్న్ లైక్ లెట్స్ టూ టేబుల్ స్పూన్ ఉంటుందేమో సో ఇంత అమౌంట్ మనకు సరిపోతుంది దీని ద్వారా వచ్చేటటువంటి కార్బోహైడ్రేట్స్ తో మనకు ఎనర్జీ లెవెల్స్ కానివ్వండి క్యాలరీస్ కానివ్వండి యాడ్ అప్ అవుతుంది అంతేకాదు కార్న్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కంటైన్ గుడ్ ఫైబర్ ఇన్ ఇట్ సో సాలిబుల్ ఉంటుంది అన్ సాలిబుల్ ఫైబర్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి గుడ్ వే టు యూనో ఈ దిస్ కాంబినేషన్ యు కెన్ యాక్చువల్లీ యాడ్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ పెప్పర్స్ కూడా మనం ఇందులో
add a lot of green leafy vegetable edi kani but at the end add cheskondi and use the entire green leaf green leaf anamata uh, leaves okate kaakunda dani kaadalu unta chusara avi kuda chakkaga add cheskunte manaku chakati fiber anedi add ayipothundi so touching up with little lemon so the taste will come from it and also the vitamin c is very important kabatti so that is how manam ikkada ఫైబర్ వచ్చేసింది కార్బోహైడ్రేట్ వచ్చేసింది హెల్తీ ఫ్యాట్స్ వచ్చేసింది ప్రోటీన్ వచ్చేసింది సో ఇలాంటి మనం ప్లాన్ చేసుకొని తీసుకున్నాము అంటే అర్లీ డిన్నర్ చేసినా కూడా మీకు పడుకునే టైం వరకు యూనో ఆకలి అనేది మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది సో దట్ తక్కువ ఫుడ్ తోటి తక్కువ క్యాలరీస్ తోటి హెల్తీ ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి మనము మీల్ ఎండ్ చేస్తాం కాబట్టి సో దాట్ మనం విత్ ఇన్ లిమిట్స్ లో దట్ క్యాలరీ ఉంటుంది వి గెట్ లాట్స్ ఆఫ్ గుడ్ హెల్తీ ప్రోటీన్ చక్కగా వెయిట్ తగ్గడానికి హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి ఇలా ప్లాన్ చేసుకున్నాం సో మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి చికెన్ కార్న్ సాలడ్ లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషకులు వినేటో తెలుసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు మన సెకండ్ రెసిపీ టోఫు కిన్వా బౌల్ లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషకులు వినేటి అవి వెయిట్ లాస్ కి ఎలా హెల్ప్ చేస్తే ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఓకే సో ఈ రెసిపీలోని టోఫు టోఫు కిన్వా అండ్ అలాగే క్యాప్సికమ్ చాలా సింపుల్ అండ్ లెస్ ఇంగ్రీడియంట్స్ సో ఇవన్నీ అలా హెల్ప్ చేస్తే వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి అండ్ డిన్నర్ లో తీసుకోవడం వల్ల ఏంటి ఉపయోగం సో యాజ్ ఎస్ సైడ్ లెస్ కార్బ్స్ హై ప్రోటీన్ హై ఫైబర్ సో ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ కూడా మనం యూజ్ చేస్తున్నాము సో హై ప్రోటీన్ గురించి ఫస్ట్ మాట్లాడుకోవాలి అంటే టోఫు ఈస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ వెజిటేరియన్స్ టు గెట్ హై యూ నో హెల్తీ ప్రోటీన్ దట్ టు సో మనకి ప్రోటీన్ లో చాలా వెజిటేరియన్ ఆప్షన్స్ ఉంటుందండి లైక్ చిక్పీ అని రాజ్మా అని బొబ్బర్లు అని యూనో కీన్వా కానివ్వండి ఇలా హై ప్రోటీన్ ఫుడ్ చాలానే ఉంటుంది సో మనం ఏంటంటే అలా ఫోకస్డ్ గా ప్లాన్ చేసి ప్లానింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఈ రోజు అయితే చిక్ మనము టోఫు అంటే సోయాతో తయారు చేసినటువంటి టోఫుతో మనం ప్లాన్ చేసుకుంటాం సో దట్ వి గెట్ గుడ్ ప్రోటీన్ కానివ్వండి క్యాల్షియం ఐరన్ మెగ్నీషియం ఫాస్పరస్ కాపర్ ఇలాంటి మినరల్స్ అన్ని కూడా మనకి చక్కగా రీచ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎనర్జెటిక్ లెవెల్స్ ని మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి ఎలక్ట్రోలైట్ ద బ్యాలెన్స్ ని మనము ఇన్నో మెయింటైన్ చేసుకోవాలన్న హార్ట్ ప్రొటెక్షన్ కానీ వెయిట్ లాస్ కానీ అన్నిటికీ కూడా మనకు హెల్ప్ అవుతుంది అలాగే నెక్స్ట్ ప్రోటీన్ లో ఇంకా మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటున్నాము కీన్వా కూడా సో కీన్వా మనకి ఇక్కడ హై ప్రోటీన్ తో పాటు హై ఫైబర్ కూడా ఉంటుంది అండ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా ఉంటుంది కాకపోతే మనం ఏంటంటే ఈ సాలడ్స్ యొక్క యూనో సింపుల్ టెక్నిక్ ఏంటి అంటే అదే మనము కీన్వా అని ఒక రైస్ లాగా వండుకొని తీసుకున్నాం అనుకోండి వి ఎండ్ అప్ ఈటింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ బట్ ఇలా సాలడ్స్ లో కలిపి తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మాక్సిమం టూ టు త్రీ స్పూన్స్ ఆఫ్ కీన్వాని మనము వేసేసుకున్నాము అంటే ఇట్ విల్ బి లైక్ గుడ్ అనఫ్ మీల్ ఫర్ డిన్నర్ అనమాట so that manaki nutrients vastundi alage less calories kuda add ayipothundi kabatti that is a technique uh, about weight loss like such uh, recipes ani cheppali alage fiber and antioxidants so red caps kavani choodagane first gurtu vachedi antioxidants kada so antioxidants are always important to increase your metabolic rate or you know to increase your immunity levels which is very very important for any person also it contains good soluble fiber kuda so that మనం ఇలాంటి క్యాప్స్ కమ్ తీసుకోవడం వల్ల చాలా రకాల బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి యూ కెన్ యాడ్ డిఫరెంట్ యూ కెన్ యాడ్ లైక్ ఎల్లో గ్రీన్ ఆల్ కలర్స్ పెప్పర్స్ ఆల్సో లైక్ మష్రూమ్స్ కానీ ఎనీ ఆఫ్ ద వెజిటబుల్స్ కూడా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ లాస్ట్ బట్ ద లీస్ట్ మీరు ఎనీ గ్రీన్ లీఫ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు యాడ్ గ్రీన్ లీఫ్ ఈ వెజిటబుల్ ఎనీ ఆఫ్ ఇట్ యువర్ ఫేవరెట్ సో కేల్ యూస్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇంకా యూనో మనకు డిఫరెంట్ గ్రీన్ లీఫ్ వెజిటబుల్స్ మార్కెట్ లో బోల్డ్ ఉన్నాయి సో లైక్ లెట్యూస్ అని చెప్పేసి రోమన్ లెట్యూస్ అని చెప్పి ఇలా డిఫరెంట్ ఏవైనా కూడా అర్గులా సో ఎనీథింగ్ యూ కెన్ యాడ్ అప్ అనమాట సో ట్రై చేయండి డిఫరెంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ని ఇలాంటి హెల్త్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ని ఇంకా యాడ్ చేసుకోండి టేస్ట్ ఇంక్రీస్ చేసుకోండి మీ హెల్త్ ని కూడా ఇంక్రీస్ చేసుకోండి వెయిట్ లాస్ ని ఈ రకంగా తగ్గించుకుంటే బెటర్ అనేది నా ఉద్దేశం టోఫు కిన్వా బౌల్ లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషకులు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా థ్యాంక్ యూ పద్మ రెండు చక్కటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేశారు శ్రీకాకుళం నుంచి జాహ్నవి ఇలా అడుగుతున్నారు నా ఏజ్ థర్టీ టూ ఇయర్స్ నాకు నోస్ దగ్గర ఫ్యాట్ ఎక్కువగా ఉంది అది తగ్గించుకోవాలంటే డైట్లో ఏమైనా మార్పులు చేసుకోవాలా తెలియచేయండి హాయ్ జాహ్నవి నోస్ దగ్గర ఫ్యాట్ ఎక్కువగా ఉంది అంటే క్వశ్చన్ నాకు సరిగా అర్థం కాలేదు బట్ ఎనీవే ఫేస్ దగ్గర అలా ఫ్యాట్ ఏదైనా ఎక్కువగా ఉంది అంటే ఇట్స్ డెఫినెట్లీ యూనో డైట్ ఈజ్ వన్ మేబీ సమ్ పార్ట్ అనుకోవచ్చు సో మీ డైట్లో బ్యాలెన్స్ మీల్ ఎక్కువగా ఇంక్రీస్ చేయండి బ్యాలెన్స్ మీల్లో పాటుగా దాంతో పాటు మీరు ఏం చేయాలి అంటే కుకుంబర్ జింజర్ పుదీనా కొత్తిమీర దీంతో పాటు ఏదో పపాయ కానీ యాపిల్ కానీ ఇలా ఒక ఫ్రూట్ని కూడా యాడ్ చేసి జ్యూసెస్ ఎక్కువగా మీ
రైస్ రోటీ చాలా మంది తీసుకుంటారు కానీ అవి కూడా అవాయిడ్ చేసి సాలడ్స్ తీసుకుంటే ఇంకా త్వరగా వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో దానికి మనం కార్న్ తీసుకుంటున్నాము ఉడికించి పెట్టుకున్న కార్న్ ఇందులో మనకి చక్కటి ప్రోటీన్ ఫైబర్ అండ్ గోల్డ్ అన్ని మినరల్స్ ఉంటాయి అండ్ అలాగే బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ చికెన్ లో మనకి గోల్డ్ అంతా ప్రోటీన్ ఉంటుంది సో ప్రోటీన్ ఎక్కువ తీసుకునేటప్పుడు కాంబినేషన్ లో ఫైబర్ కూడా అంతే తీసుకోవాలి అప్పుడే ఈజీగా డైజెషన్ అవుతుంది లేకపోతే మళ్ళీ కాన్స్టిపేషన్ తో సఫర్ అవుతారు సో ఇప్పుడు బాయిల్ చికెన్ యాడ్ చేసుకున్నాం కొంచెం ఆలివ్స్ ఫైబర్ అండ్ వైటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉండే కొత్తిమీర టేస్ట్ కి సరిపడే అంత ఉప్పు కాస్త చికెన్ మసాలా పౌడర్ లేదా పాప్రికా పౌడర్ ఇలాంటివి ఏవైనా ఉంటే సాలడ్స్ కి యాడ్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది కొంచెం నిమ్మరసం ఫుల్ ఆఫ్ వైటమిన్ సి సో ఇలాంటి యమ్మీ సాలడ్ ని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాక ఎక్కువ తీసేసుకున్నా అనుకోండి క్వాంటిటీ మళ్ళీ వెయిట్ లాస్ అవ్వడం కష్టం సో కొంచెం చిన్న బౌల్ తో ప్లాన్ చేసుకోండి మరీ ఎక్కువగా తీసుకోవద్దు ఇప్పుడు ఒక సర్వింగ్ బౌల్ తెచ్చుకుంటాను లాస్ట్ లో కొంచెం చీజ్ గ్రేట్ చేసి వేసుకుందాం సో చీజ్ వల్ల మనకి కాల్షియం ప్రోటీన్ ఇవన్నీ కూడా అందుతాయి అండ్ సాలడ్ ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది చికెన్ కార్న్ సాలడ్ రెడీ అయిపోయింది మన సెకండ్ రెసిపీ టోఫు కిన్వా బౌల్ టోఫు కిన్వా బౌల్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఆలివ్ ఆయిల్ ని కొంచెం ఇలా ప్యాన్ కి గ్రీస్ చేసుకుందాం అండ్ అలాగే ఇందులోకి మనం టోఫు వేసుకుందాం సో వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకున్న పనీర్ ని తగ్గించుకోండి పనీర్ ఎక్కువ క్యాలరీస్ అండ్ ఎక్కువ ఫ్యాట్ ఉంటుంది దాని బదులు టోఫు బెటర్ టోఫు అంటే సోయా మిల్క్ తో తయారు చేసిన పనీర్ లాంటిది అనమాట సో ఈ సోయా పనీర్ ని మనం వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకునే వాళ్ళకి ఇలాంటి రెసిపీస్ లో యాడ్ చేస్తే బెటర్ సో ఇప్పుడు కొంచెం టోఫుని ఇలా యాడ్ చేసుకుందాం సో పనీర్ తీసుకుంటే కూడా ఫోర్ టు ఫైవ్ క్యూబ్స్ చిన్న చిన్న పీసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఫోర్ టు ఫైవ్ లంచ్ లోకి తీసుకుంటే ఓకే అంటే ఎవరైతే పనీర్ లవర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు అవాయిడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇలా ట్రై చేయొచ్చు లేదు అంటే చక్కగా ఇలా టోఫు తీసుకోవచ్చు సో ఇలా కొంచెం సాల్టే చేసుకున్నాక క్యాప్సికం యాడ్ చేసుకుందాం బెల్ పెప్పర్ మనం రెడ్ కలర్ బెల్ పెప్పర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాము ఇందులో మనకి హై వైటమిన్ సి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ వైటమిన్ ఏ అండ్ ఓల్డ్ అంత ఫైబర్ ఉంటుంది అండ్ ఉడికించిన కీన్వా కీన్వాలో మనకి చక్కటి కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ తో పాటు మంచి వైటమిన్ అండ్ అలాగే బోల్డ్ అంత ఫైబర్ ఉంటుంది సో ఒక ఫోర్ స్పూన్స్ వరకు వేసుకుందాం సరిపడేంత ఉప్పు సో కిన్వా మంచిది కదా అని మరీ ఎక్కువ తీసుకోకూడదు వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకునే వాళ్ళు మీరు ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకుంటున్నారు అనేది వాచ్అవుట్ చేసుకోండి డోంట్ ఫర్ గెట్ దాట్ ఓకే ఇప్పుడు కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసేసుకుందాం కొత్తిమీరలో కూడా మనకి ఫైబర్ అండ్ వైటమిన్ సి ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ డన్ రెడీ అయిపోయింది సర్వింగ్ బాల్ తెచ్చుకుంటాను ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకునే ఇలాంటి రెసిపీస్ కి బయట మీరు తీసుకునే రెసిపీస్ కి మేజర్ డిఫరెన్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టుగా అయితే డీప్ ఫ్రై చేయట్లేదు ఆయిల్ ఎక్కువ యూజ్ చేయట్లేదు
So dry dry ga ondu kadandi. Mar pade encha da ante vitamin C ekku ga ante nimarasa matches kuda. Kuncham pulla pulla ga ante bond thundi kuda. And alagi kontho mandi spicy ga ante ne ist parthu untaru alanti varlu kasta pepper ni kuda ila sprinkle jees kundi. Tofu quinoa bowl ready ay pendi. Chicken corn salad alage tofu quinoa bowl ki kavalsina padarthalu tayari vidhanam maro sar chuseyandi. Chicken corn salad ki kavalsina padarthalu udikinchukunna chicken mukkalu oka cup nimarasam oka teaspoon udikinchukunna corn oka cup kottimeera koddiga green olives nalugu cheese koddiga olive oil ara teaspoon chicken masala powder ara teaspoon uppu taginanta. Chicken corn salad tayar cheskune vidhanam munduga oka bowl teeskoni andlo udikinchina corn udikinchina chicken olives kottimeera uppu chicken masala nimarasam vesi baa कल सर्विंग बोल की तस्को पैन चीज ग्रेट सर्व चुस्के चिकेन कॉर्न साले रेडी टोफू किनवा बोल की कावास पदार्थ उड़कीनवा कप टोफू पनीर कप रेड कैपिक मुखल कपत्मी को उप तिर पड़ी पा टी स्पून निम्बरसम टी स्पून टोफू किनवा बोल तैयार चुस्कने विधान मुझे पैन आलिव आई वेसी अंदर टोफू पनीर रेड कैपिक मुखल उड़कीनवा उपत्मी वेसी सर्विंग बोल की तस्को पैन निम्बरसम मिरी पड़ी वेसी सर्व चुस्त फिलेशन लेकिनबे मन तीन तेजी अंत फिलेशन अभी आईल सो मेक् श्यूर दट यू आर्जिंग टू डिफरेंट आई फर् ईटिंग अं अंग टू हेयर मैं इवा मैं थीम वेट लास् मैं वेट लास् अवाली अंत डिन्नर रेसीपी प्लांटी अने विषय क्लियर चूप्चा कदमी रेसीपी एला प्रिपेर से यूज इंग्रीडियं वाला वेट लास् एवतारो मे एवरना सर वेट लास् अवाल रे ट्रई चयु सो दाटो चूस्ते ना वेज अंत चिकेन तो प्रिपेर से वेजिटेरियन कोसम टोफू वे प्रिपेर से सोवे वेजिटेरियन अंटे इन चिकेन के बदल टोफू ऐडेसको अं अगे ना वेजिटेरियन इन टोफू बदल चिकेन ऐडेसको सो रे हई प्रोटीन अंड चकटी फैबर अंड चूस्ते को क्यारी तिना त्वर का मन डस्ट फैबर एक्टी डैजन के हेल्प सो इला रेसीपी डिन्नर प्लांक तक स्टार पड़कने अलवा अवसर का लेकिन चक्कर फुट तिनी हापीग डिर् पड़को अंड मिड नाइट आकली पुटो ए चक्कर स्टमक फिंग उब का सैवन थर्टी सैवन ओ क्लाक डिन्नर फिनीको इलांट ईजी डैजस्टे रेसीपी सैवन थर्टी तीन वाले एंटे ते मु अटे तिन्न तरह पड़को वाल चाल मंद वेट पुटन अवतर एस्पेली टमी फैट पे सो सैवन सर्टी इलां रेसीपी डिन्नर तस्कोनी हापीग और टू अवर्स गैप उ तरह पड़कन टाइते ईजी का डैजस्ट अवता है वेट लास्ट हेल्प तपकड़ा प्लांस चूसर कदमी इवा मैं थीम वेट लास् सो वेट लास् अने चला टास्क अटी का दादे का स्ट्रेस फील अवद्द स्ट्रेस वाल वेट पुटन अवतर अंड वेट लास् अव चाल ईजी का डयट मैदम कांसट्रेटी वर्कअट्स का रेग्युर्सते अट्लीस्ट मिनीम थर्टी टू फारटी मिनट ब्रिस्क वाक्टे त्वर का वेट लास्े चान्स उपड़ फुड बानेो अब वेट लास् अव कष्ट इंका वेट पुटन अवतर एंक गैस फाम अटीबी वी मेटबालिक रेट इंक्रीज अला वाम वाटर्स काफी टी अवाइडी स्मोकिंग ड्रिंकिंग आलोहा ऐंटीक लो क्यों फुड वित् हई फैबर उ प्लांको इलांट प्रोटीन रिच फुड्सकटे डेफ वेट लास्तर त्वर का हेल्थी सो तक इन रेसीपी ट्रई चेयर इधर वाची अमृत रेपट अमृत में मरक थीम तो मल्ल कल